நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேரளா தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் பிஜேபி இல்லாத எதிர்கட்சி ஆளக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களும் ஃபேஸிங் தி சேம் ப்ராப்ளம் ஈவன் டெல்லி ஆம் ஆத்மி கவர்மெண்ட் பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் ஸோ பிஜேபி வாட் பிஜேபி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தே கே நாட் ஏம் டு கம் டு பவர் ஸோ தே மேக் யூஸ் ஆஃப் தி கவர்னர் ஆஃபீஸ் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் தேர் கவர்மெண்ட் ஸோ தே ரெனிங் ஏ பேரலல் கவர்மெண்ட் இன் ஏ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இட் கே நாட் பி பாசிபிள் பட் வயலேட்டிங் ஆல் தி நாம்ஸ் எல்லா விதமான விதிகளையும் எல்லா விதமான சட்டங்களையும் மீறி கவர்னர்களை பயன்படுத்தி ஒரு போட்டி சர்க்கார் நடத்தணும்னு அவங்க விரும்புகிறாங்க இது வந்து ஜனநாயகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து எந்த கட்சிங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் ஜனநாயகத்துக்கு இது மிகப்பெரிய ஆபத்து தென் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்துக்கு என்ன மரியாதை இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி மாநில அரசுகள் விரும்புகிற திட்டங்களை அமல்படுத்த முடியாது அவங்க பணத்தை உருவாக்க முடியாது க தேவையான பணத்தை கடன் வாங்க முடியாது எல்லாத்தையும் மத்திய அரசு வந்து கண்டிஷன்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் பூரா செயல்படாமல் அது மக்கள் மத்தியில் ஒரு நெருக்கடி வரட்டும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு வந்து மக்களுக்கு சேவை பண்ணுறது தான் வந்துருக்கு மக்களுடைய சேவையை வந்து பறிக்கிறது தடுக்கிறதுனா அதுக்கு என்ன மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எப்படி என்ன ரைட் இருக்குது ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் எந்த ரைட்டும் செய்யக்கூட எந்த சேவையும் செய்யக்கூடாதுன்னா அப்போ என்ன தேர்தலுக்கு தான் என்ன அவசியம் இருக்குது என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் இருக்குது ஸோ இதை டெலிபரேட்டாக வந்து தே ஆர் டூயிங் ஃபார் தி பாஸ்ட் ஸோ மெனி இயர்ஸ் கேரளா இஸ் ஃபேஸிங் ஸோ மெனி ப்ராப்ளம் பை தி கவர்னர் ஸோ ஆல்சோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபேஸிங் ஸோ மெனி ப்ராப்ளம் ஸோ ஆல்சோ அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆல்சோ ஆம் ஆத்மி அண்ட் அதர் பார்ட்டிஸ் ஆல்சோ ஃபேஸிங் தி சேம் ப்ராப்ளம் காம்ரேட் பழனி வேலு வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி மா ஒன் ஆஃப் தி காம்ரேட் ஹூ காட் இன்ஜூர்ட் அட் த டைம் இஸ் லிவிங் நவ் இந்த ரீசெண்ட் வெண்மணி டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆல்சோ Uh, yeah, we went to his house and we take food in his house also okay. when the governor uh, told the governor asked that i will go and meet him he openly said no i am not ready to invite the governor i am not ready to see the governor i am the person, i belong to cpm for the past so many years and i still stick on to it i don't want to face the uh, 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 meet the governor he has openly stated all the media has uh, uh, delivered uh, all the media delivered his uh, direct interview but apart from that he is going there when somebody is coming even though his enemy is coming to our house what can he do so he come and sit here welcome that's all so this is the worst condition how the governor is making use of it and moreover what he has said that in velmani they are they, they are uh, they are building a memo- mem- mem- memorial you know historic memorial but at the same time people are living in see this is because of the modi government people are living in the same condition how many uh, houses built by the uh, modi housing scheme what amount he is donating for that so it is well no it is a mere failure of the modi government is a prime minister housing scheme it is a very clear failure so for that how can you question the uh, heroic struggle led by the uh, agriculture workers mostly dalit people right. entirely 44 lives of the life have been taken away by the by by putting fire in a hut so he is not uh, rendering any tear any sorrow for that he is criticizing the memorial how can you question the uh, heroic struggle led by the uh, agriculture workers mostly dalit people and the 44 lives of the life have been taken away by the by by putting fire in a hut so he is not rendering any tear any sorrow for that he is criticizing the memorial so what else i have uh, patel is they have got a very good a very big statue of 3000 crores so many places they have got very memorials but uh, can you say that the other the, the other area the people are very good so this is the way this is the way the governor is uh, uh, criticizing the historical historical uh, this uh, uh, sacrifice of the the heroic fight the agriculture worker conducted at that time illa idukku mela avanga vande velila varadukana vaippu ngiradala rendu perum onna seruvadukana vaippu romba kuraivu ena avanga vande theliva solittaanga nethu kuda solirukanga bjp oda ottum kedaiyadu varavum kedaiyadu ena avanga enna nenikiraanga na bjp oda pona 
மைனாரிட்டியினுடைய ஓட்டு தங்களுக்கு கிடைக்காது ஆகவே ஒரு ஒரு சங்க் அவதி இதை வந்து நாங்கள் வந்து இழக்க வேண்டியிருக்கு அது மட்டும் இல்லை பிஜேபி மத்திய சர்க்காரில் இருக்குது மத்திய சர்க்காருடைய அந்த எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் பூரா எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது நாங்கள் பிஜேபியோடு இருந்தால் அந்த ஓட்டு பூரா வேறு எங்கேயாவது போகுது ஸோ பிஜேபியினுடைய எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் மைனாரிட்டி ஓட்டுகள் தங்களுக்கு கிடைக்காதுங்கிற அடிப்படையில் பிஜேபி விட்டு அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க இனிமேல் என்ன ப்ரெஷர் மட்டும் வந்தாலும் அவங்க போவாங்களா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது பட் போனாங்கன்னா அது வந்து மக்கள் மத்தியில் பெரிய கேலி கூத்தாக தான் இருக்கும் பீப்புள் இல் லாஃப் அட் இதம் சி எஸ்டர்டே யூ ஆர் டேக்கிங் லைக் திஸ் டுடே மார்னிங் யூ ஆர் டன் சம்திங் எல்ஸ் ஸோ தே ஓன்ட் ஐ ஹோப் தே ஓன்ட் கோ சி மோடி வாஸ் ஸ்டேட் ஃபார் த்ரீ டேஸ் வென் டெம்பிள் ஆஃப்டர் டெம்பிள் ஆஃப்டர் டெம்பிள் நோ டவுட் தி கேன் கோ டெம்பிள் ஐ ஆம் நாட் டோன்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிரிட்டிசைஸ் தட் பட் தி சீரியஸ் ஒரு 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 வரலாற்றில் இல்லாத நூறு வருஷத்தில் இல்லாத ஒரு வெள்ளத்தினால சென்னையில் இருக்கிற மக்களும் தூத்துக்குடியில் இருக்கிற மக்களும் பாதிக்கிற போது ஒரு அரை மணி நேரம் கூட சென்று அந்த மக்களை பார்த்து ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கு மோடிக்கு டைம் இல்லைன்னா அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ தமிழ்நாடு மக்கள் இவ்வளவு பெரும் துயரத்தில் ஆளானதை பற்றி மோடிக்கு கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லைன்னு தான் தெரியுது அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபா பணம் வேணும்னு முதலமைச்சர் கொட்டிருக்காரு இது வரைக்கும் ஒரு ரூபா கூட மோடி கொடுக்கல அப்போ இதெல்லாம் என்ன கருத்து தெரியுதுன்னா மோடி இஸ் நாட் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹெல்பிங் தி பீப்புள் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹஸ் காட் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம ஒன்றும் சலுகை கேட்கல நம்ம ஒன்றும் பிச்சை கேட்கல ஒரு பெரிய இடர்பாடு வருகிற போது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கடமை இருக்கா இல்லையா இது வரைக்கும் ஒரு ரூபா கூட கொடுக்கல ஒரு கிலோ அரிசி கூட கொடுக்கலன்னா அப்போ தமிழ்நாடு பீப்புளை நீங்கள் எப்படி மதிக்கிறீங்க தமிழ்நாடு பீப்புளை எப்படி நீங்கள் பழிவாங்குறீங்க எப்படி கேரளாவை பழி வாங்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான் தமிழ்நாட்டில் பழி வாங்குறீங்க அந்த வெள்ளை சே வந்து ஒரு பெரிய நல்ல உதாரணங்கிறது தான் நான் ச